नमस्कार मी रश्मी एमगेन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांची भेट घेतली आहे एस सी बी सी आणि आर्थिक कमकुवत घटकांना आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचं नुकसान भरून काढण्यासाठी वैद्यकीय शाखेच्या जागा वाढवून देण्यात याव्या अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे दरम्यान अमित शहा राजनाथ सिंह यांची देखील मुख्यमंत्र्यांनी नवी दिल्लीत भेट घेतली आहे केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांना राज्य सरकारच्या वतीनं एक विनंती पत्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सादर केलं पंतप्रधान मोदी यांनी गुरुवारी केंद्रीय मंत्र्यांच्या महत्वाच्या आठही समित्यांची फेररचना केली आहे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आठही समित्यांचे सदस्य असतील तर मोदी हे सहा समित्यांचे प्रमुख असतील केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना फक्त दोन समित्यांवर स्थान देण्यात आलंय या फेररचनेनंतर मोदींच्या मंत्रिमंडळात अमित शहा हे सत्ता केंद्र बनले आहे गुंतवणूक आणि रोजगार वाढीसंदर्भातील दोन समित्यांची नियुक्ती बुधवारी करण्यात आली होती राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे उद्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत या भेटीत महत्वाच्या विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती पाणी टंचाई या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्वाची असणार आहे शरद पवार उद्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असून यामध्ये शेतकरी कर्जमाफी राज्यातील दुष्काळ परिस्थिती पिण्याच्या पाण्याची टंचाई या विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे निवडणूक प्रचार काळात जनतेला दिलेल्या आश्वासनानुसार आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डींनी गुरुवारी शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची घोषणा केली आहे त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी ऋतू भरोसा ही नवी योजना जाहीर केली आहे ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना बारा हजार पाचशे रुपयांची मदत दिली जाईल ही योजना येत्या पंधरा ऑक्टोबरपासून सुरू होईल यावेळी त्यांनी आधीच्या चंद्रबाबू नायडू सरकारची अन्नदाता भवत ही योजना बंद केली आहे जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा येथे दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक झाली आहे या चकमकीत चार दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आलं आहे दहशतवाद्यांकडून शस्त्र साठा देखील जप्त करण्यात आलाय सुरक्षा दलातर्फे पुलवामा येथील लस्तीपोरा भागात गुरुवारी संध्याकाळी शोध मोहीम राबवली जात असताना सुरक्षा दलाचे जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली शुक्रवारी पहाटेपर्यंत ही चकमक सुरू होती या चकमकीत सुरक्षा दलांनी चार दहशतवाद्यांचा खात्मा केला डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणात खगोल चौकशी करून त्यासंदर्भातील विस्तृत अहवाल राज्य सरकारनं नेमलेल्या समितीने गुरुवारी वैद्यकीय शिक्षण संशोधन विभागाकडे सादर केला असून डॉक्टर पायलचे जातीवाचक शब्द वापरून रॅगिंग करण्यात आल्याचा स्पष्ट निर्वाळा त्यात देण्यात आलाय सतत होत असलेल्या त्रासामुळे डॉक्टर पायलचे मनोधर्य खच्ची झालं असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे महात्मा गांधीजी यांच्या एकशे पन्नासाव्या जयंतीच्या निमित्तानं महाराष्ट्रात राबवण्यात येणारी विविध धोरणे आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी एकशे पन्नास कोटी रुपयांचा निधी विधीमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात उपलब्ध करून दिला जाईल अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी दिली आहे महात्मा गांधीजी यांची दीडशेवी जयंती राज्य शासनाने व्यापक प्रमाणावर साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यानिमित्तानं गांधीजींचे कार्य आणि गांधीवादी विचारसरणीवर आधारित विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येणार आहे तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत डिसेंबरमध्ये झालेल्या पराभवानंतर येथील काँग्रेसला आता अपमानजनक परिस्थितीला सामोरं जावं लागते काँग्रेसच्या अठरापैकी तब्बल बारा आमदारांनी तेलंगणा राष्ट्र समितीमध्ये त्यांच्या पक्षाच्या विलिनीकरणासाठी विधानसभा सभापतींची गुरुवारी भेट घेतली आहे आणि मागणी केली आहे काँग्रेसच्या या बारा आमदारांनी तेलंगणा विधानसभा सभापती पोताराम श्रीनिवास यांची भेट घेतली आहे टीआरएसमध्ये विलिनीकरणाची त्यांच्याकडे मागणी केली आहे मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी आणि भाजपाच्या खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांनी गुरुवारी प्रकृती ठीक नसल्याचं कारण देत न्यायालयासमोर उपस्थित राहणं टाळलंय न्यायालयात हजर होण्याच्या एक दिवस आधीच साध्वी प्रज्ञा ब्लड प्रेशर वाढल्यामुळे रुग्णालयात दाखल झाल्या होत्या मात्र गुरुवारी दुपारी साध्वी प्रज्ञा यांनी एका जाहीर कार्यक्रमाला हजेरी लावली अनेकांच्या त्यामुळे भोवळ्या उंचवल्या आहेत त्या एम जी नगरमध्ये महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या जागा वाटपाच्या मुद्द्यावर आमचं ठरलंय त्यामुळे नाराजीचा वादाचा कुठलाच मुद्दा नाही 
दोन चार जागा वाढवून मिळण्यासाठी नाही तर हिंदुत्वासाठी आम्ही युती केली आहे असे सांगत विधानसभा निवडणुकीसाठी निश्चितपणे युती होणार असा स्पष्ट निर्वाळा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिलाय लोकसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सहकुटुंब आणि नवनिर्वाचित खासदारांसोबत महालक्ष्मीच्या दर्शनासाठी कोल्हापूरला आले होते लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजप शिवसेना युतीला निर्विवाद यश मिळालं यावरून विधानसभेचे आखाडे बांधण्यास राजकीय पक्ष आणि नेते मंडळींनी सुरुवात केली आहे विधानसभा संघनिहाय आढावा घेतल्यास युतीला दोनशे अठ्ठ्याऐंशी पैकी दोनशे सत्तावीस मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळाली आहे हाच कल कायम राहिल्यास युतीला सत्तेत येण्यास काहीच अडचण येणार नाही आहे लोकसभा निकालानंतर राज्यात युतीला दोनशे पेक्षा जास्त जागा मिळतील असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला पंतप्रधान मोदी हे शंकराच्या पिंडीवर बसलेल्या गुंतवासारखे असल्याचं वक्तव्य केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते शशी थरूर यांना स्थानिक न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे वीस हजार रुपयांच्या जातक मुतकल्यावर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आलाय शशी थरूर यांनी ऑक्टोबर दोन हजार अठरामध्ये वादग्रस्त विधान केलं होतं मोदी हे पिंडीवरचे बिंसू आहेत की ज्याला तुम्ही आपल्या हाताने काढू शकत नाही किंवा चपलेने मारूही शकत नाही असं त्यांनी म्हटलं होतं चीन सरकारची मालकी असलेल्या चार बड्या टेलिकॉम कंपन्यांना फाईव्ह जी सेवा सुरू करण्यासाठी गुरुवारी चीन सरकारनं व्यापारी परवाने मंजूर केले आहेत सध्या चीन आणि अमेरिका यांच्या तंत्रज्ञान आणि व्यापाराच्या आघाडीवर तणावपूर्ण संबंध आहेत या पार्श्वभूमीवर जगात अतिवेगवान वायर जीन काळे तयार करण्यात आघाडी घेण्याची चीनची महत्वाकांक्षा दिसून येत आहे चीनच्या उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयात चीन टेलिकॉम चीन मोबाईल चीन युनिकॉम आणि चीन रेडिओ टेलिव्हिजन या कंपन्यांना फाईव्ह जीचे व्यापारी परवाने दिले आहेत नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा जलद गतीने व्हावा यासाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी दहा जून दोन हजार एकोणीसला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे असे सामान्य प्रशासन विभागाने कळवलं आहे राज्यातील शासकीय निमशासकीय कार्यालयातील अडचणी आणि तक्रार या संदर्भात मंत्रालय लोकशाही दिनात अर्ज स्वीकृत करण्यात आले आहेत अशा अर्जदारांनी दहा जूनला सकाळी अकरा वाजता संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग कक्षात उपस्थित राहावे नेपाळस्थित पशुपतीनाथ मंदिरानं पहिल्यांदाच आपल्या संस्थेत जमा झालेल्या संपत्तीचा खुलासा केलाय मंदिर समितीनं जाहीर केलेल्या आकड्यांनुसार मंदिराकडे नऊ पूर्णांक दोनशे शहात्तर किलो सोनं तीनशे सोळा किलो चांदी आणि एकशे वीस करोड रुपयांची रोख रक्कम जमा झाली आहे भक्तांनी मंदिराला केलेल्या ताणाचं आकलन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एका समितीनं या संपत्तीची मोजदार करून संपत्तीचा खुलासा केलाय पशुपतीनाथ एरिया डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या वतीनं स्थापित करण्यात आलेल्या समितीनुसार भक्तांनी सेवाला केलेलं सोन्या चांदीचं हे दान एकोणीसशे बासष्ट ते दोन हजार अठरा पर्यंतचं आहे केरळ येथील निपाहाची लागण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात असलेल्या परिचारिका आणि परिचारक यांच्यासह सहा जणांच्या नक्षात चाचणीमध्ये निपाह विषाणू नसल्याचं आढळलं आहे असं केरळच्या आरोग्यमंत्री के के शैलजा यांनी सांगितलंय त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाल्याचंही आरोग्यमंत्री म्हणाल्यात निपाह बाधित विद्यार्थ्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे त्यांच्या संपर्कात असलेल्या तीनशे चौदा लोकांवर डॉक्टरांची टीम नजर ठेवून असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे भारत सरकार आता आपली सामरिक शक्ती मजबूत करत आहे याच दिशेने भारताने आणखीन एक पाऊल टाकलंय भारत सरकार आता स्पाईस बॉम्ब खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे यासाठी भारताने पुन्हा एकदा आपले मित्र राष्ट्र इस्रायलची मदत घेतली आहे भारताने इस्रायलसोबत करार केला असून यानुसार शंभर स्पाईस बॉम्ब खरेदी केले जाणार आहे भारतीय वायुसेनेनं चोवीस फेब्रुवारीला बालाकोट एअर स्ट्राईकमध्ये स्पाईस बॉम्बचा वापर केला होता मुंबईच्या भांडूप परिसरात गुरुवारी रात्री स्थानिक क्रिकेटपटू राकेश पवार याची अज्ञात व्यक्ती करून धारदार शस्त्रानं वार करून हत्या करण्यात आली आहे येथील महावीर पेट्रोल पंपाजवळ हा प्रकार घडलाय त्यानंतर तिघेही हल्लेखोर फरार असून भांडूप पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत राकेश पवार हा एक स्थानिक क्रिकेटपटू होता तो लहान मुलांना क्रिकेटचं प्रशिक्षण द्यायचा त्याने स्थानिक क्रिकेट स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी केली होती क्रीडा वर्तुळात छाप देखील पाठी होती त्याचा भांडूपमधील आणि काही लोकांसोबत वाद होता या वादातूनच काल रात्री त्याच्यावर हल्ला झाल्याचं सांगण्यात येत आहे
मागील काही महिन्यात प्रदर्शित झालेले हिंदुस्तान झिरो या चित्रपटांच्या अपयशामुळे बॉलिवूडमधील खान पर्व संपुष्टात येत आहे की काय अशी चर्चा होती पण सलमानच्या भारत या चित्रपटाने हे चित्र पालटलं प्रदर्शनाच्या दिवशीच या चित्रपटाने सुमारे त्रेचाळीस कोटींचा गल्ला जमवला सलमानच्या करिअर मधला बंपर ओपनिंग करणारा हा चौदावा चित्रपट ठरलाय तरी सुद्धा तो शाहरुख खान पेक्षा दोन पावलांनी मागे आहे शाहरुख खानच्या नावे बंपर ओपनिंग करणाऱ्या सोळा चित्रपटांचा विक्रम आहे फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये आजपासून महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप सुरू होत आहे पुढील महिन्यावर असणाऱ्या या महिला फुटबॉल विश्वचषक दोन हजार एकोणीस विजेता ठरणाऱ्या संघाला चोवीस कोटी रुपयांचं बक्षीस मिळणार आहे या सर्व जगभराचे लक्ष लागलेल्या वर्ल्ड कप वर आज गुगलने आपल्या खास शैलीत डुडल बनवलंय गुगलने या डुडलमध्ये महिला खेळाडूंना मोठ्या उत्साहात फुटबॉल खेळताना दाखवला आहे तुर्तास एम के एन सुपर फास्ट मध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहता फक्त एम के एन प्रतिबिंब वास्तव देश नमस्कार